मंजुला देखो मंजुला तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है ना ही तुम्हें किसी डर की साय में जीने की जरूरत है लाजी पाटिल के गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगने का समय आ गया है और उसे नहीं पता कि उसके साथ जरा भी रहम किया नहीं जाएगा जी पाटिल को देखा है कहीं नहीं देखा वो नहीं मिला सब जगह देखो अच्छी तरह तुम इधर जाओ पीला जी पाटिल को देखा है कहीं नहीं खेल सूप नचाना बहुत ही आसान और मजेदार खेल है <laughs> इसमें हम दोनों हाथों पर सूप को नचाएंगे जिसका सूप अंत तक रह गया वो जीत गया और जिसका गिर गया वो हार गया <laughs> लीजिए ना आप क्या खड़ी देखते रहेंगे हम्म हो <laughs> शुरू करें चला इंतजार कर रही है ना हम कुछ ज्यादा ही देर लगा दी ना इस लड़की ने लगता है कुल देवता से उम्र भर की सारी इच्छाएं मनवा कर ही मानेगी द्वारका भाई साहेब आप जो खेल रही है उस पर ध्यान दीजिए हमारा ध्यान तो खेल पर ही है अक्का साहेब लेकिन लगता है शायद आप ही का मन खेल में नहीं है कुछ परेशान भी लग रही है शायद कहीं इस परेशानी की वजह है अहिल्या तो नहीं अब हमसे क्या छिपाना आपका साहेब बता भी दीजिए क्या अहिल्या सच में जाप कर रही है या कहीं बाहर गई हुई है कायका साहेब तो हार गई हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी द्वारका भाई साहेब इस खेल में ही क्या मंगला गौर के सारे खेलों में आपने महारत हासिल की है ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है <laughs> अच्छा कैसा है लेकिन हम तो यही सोच रहे थे 
कि मंगरा गोरी के खेलों में भले ही आप कुछ कर ना पाए खेल तो आप भी बहुत अच्छा खेलती हैं। आओ, चलो अब हम जिम्मा खेलते हैं हाँ लेकिन मैं अपने आई के साथ खेलूंगी कहा है आपकी सुनबाई रानी साहेब बस अभी आ रही है हे भगवान अहिल्या जिस काम के लिए गई है वो जल्दी हो जाए आज अहिल्या की कामयाबी पर सिर्फ मंजुला की सुरक्षा और इज्जत ही नहीं होलकर खानदान का मान सम्मान भी टिका हुआ है अहिल्या नहीं आई तो अक्का साहब सबके सामने झूठी पड़ जाएंगे रक्षा करना भगवान खेत कारखाना गोदाम रिश्तेदारों के घर सब जगह देखा रानी साहब पिलाजी पाटिल नहीं मिले पिलाजी की गिरफ्तारी का आदेश तो अब भी कुछ समय पहले दिया था मैंने इतनी जल्दी कहा गायब हो सकता है वो रानी साहब सीमा पर तैनात सिपाहियों ने किसी को भी गांव से बाहर जाते नहीं देखा इसका मतलब वो गांव में ही कहीं है कहीं भी हो पाताल से भी ढूंढ कर लाना पड़े तो लाना होगा हम उस दरिंदे को आजाद नहीं छोड़ सकते लेकिन वो कहा है अभी तक कोई खबर नहीं मिली है रानी साहब साहब कोशिश कर रहे हैं छुपाने की लेकिन उनके चेहरे से लग रहा है कितनी परेशान है वो और हमें तो यकीन है ये परेशानी अहिल्या को लेकर ही है हर को से तो कुछ उकलवाना मुमकिन नहीं अक्का साहब की खास जो है मगर पता लगाना भी जरूरी है कि आखिर अहिल्या है कहाँ अभी आते हैं सीता सीता आई यहाँ क्यों बुलाया मुझे खेल छोड़ के खेल जरूरी है या ये जानना कि अहिल्या कहाँ है और वो अब तक क्यों नहीं आई मोटियाई ने बताया ना वो जाप कर रही है इतनी देर तक जाप कर रही है और अगर ये बात सच होती तो अक्का साहब के चेहरे पे ये तनाव नहीं होता देखो उन्हें क्या आई देखो ना कितना मजा आ रहा है कितना हसी मजाक हो रहा है और वो सब छोड़ के आपको अहिल्या की फिक्र क्यों है आई करने दीजिए उसे जाप मुझे क्या जाने दो जब उसको आना है आ जाएगी मैं तो जा रही हूँ खेलने सीता
राम मिलाई जोड़ी है बिल्कुल हमारे जावई साहेब और सीता जावई साहेब चिकना घड़ा है बिल्कुल किसी बात का कोई असर नहीं और दूसरी हमारी बेटी ऐसे रानी बनेगी ये खेलने कूदने हंसी मजाक करने मिल जाए बस खुश अपने भविष्य के बारे में थोड़ा तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए ना इंसान को लेकिन नहीं रखमा बाई हमें लगता है अब तुम्हें जाकर अहिल्या को बुला लाना चाहिए कुल देवता को ही खुश करती रहेगी क्या हो मंगला गौरी का आशीष नहीं लेना उसे और फिर ये जो जमावड़ा लगा हुआ है अहिल्या अब भी नहीं आई तो इनकी जुबान कौन बंद करेगा सच कहू मुझे तो ऐसा लगता है अहिल्या वाड़े में नहीं है अगर होती तो अब तक कहा जाती आप ये कहना चाह रही हैं कि आप अपनी बड़ी रानी की बात पर भरोसा नहीं कर रही उन्होंने कहा है ना रखमा बाई कि अहिल्या जाप कर रही है तो वाड़े में ही होगी और कहा जाएगी हाँ लेकिन वो अगर जाप कर रही होगी तो उसे उठाना तो खुद ही देखा हो ना अपने कमरे में होगी शायद या ज्यादा से ज्यादा शिव मंदिर में होगी जाओ उसे ले आओ और कहना हमने बुलाया है अच्छा हुआ जो अक्का साहब ने रखमा को हमसे बात करते और यहां से जाते नहीं देखा वरना फिर कोई बहाना बनाकर रोक लेती बहुत गर्व है ना आपको अपनी सुनवाई पर वो नहीं आई तो इतने सारे मेहमानों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी आपकी कैसे सामना करेंगी आप सबके सवालों का आपको दया आ ही गई मुझ पर भूख के मारे जान जा रही थी मेरी और आपने अपने भक्त से भूख का थाल भिजवा कर बचा लिया मुझे जय हनुमान जी की कम से कम भगवान के घर में पाप मत करो रानी साहिबा आप थाल वापस रख दो पिलाजी पाटिल भोग नीचे गिर गया तो और एक पाप तुम्हारे सर चढ़ जाएगा आपको पता है किसने कि मैं यहां हूं इतिहास गवाह है एक औरत की गरिमा उसके सम्मान और आबरू के लिए एक औरत ने ही आवाज उठाई है जानकी, 
तुम्हारी धर्म पत्नी हम यहाँ आए थे रानी साहब घर पर कोई नहीं था कौन कौन है पिलाजी पाटिल के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी बेटी तो अपने मौसी के घर पर है लेकिन पिलाजी की पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं चला हमें ठीक है जब यहाँ कोई है ही नहीं तो हम भी वापस चले जाते हैं कहीं और ढूंढ लेंगे पिलाजी पाटिल और उसकी पत्नी को चलिए रानी साहब मुझे नहीं पता मेरे पति कहा है सच में मेरा विश्वास कीजिए मुझे नहीं पता है हर सुहागन की तरह आप बहुत प्यार करती है ना इस माथे की कुमकुम से इसीलिए आप मुझे कुछ बता नहीं रही समझ सकती हूं मैं अपने सौभाग्य की रक्षा करना हर पत्नी का धर्म होता है लेकिन जब वही सौभाग्य किसी और का दुर्भाग्य हो जाता है क्या तभी अपने पति का साथ देना चाहिए आप जानती है ना पापी का सहभागी भी पाप का भागी होता है जानकी जी हर रिश्ता चाहे वो मां का हो बहन का हो बहू का हो बेटी का हो बहुत मायने रखता है लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है एक अच्छा इंसान होना और स्त्री होने के नाते अपने रिश्ते निभाते हुए किसी दूसरी स्त्री की पीड़ा न समझ पाए या उसकी इज्जत को संकट में देखकर आंखें मोड़ ले तो क्या ईश्वर हमें कभी भी माफ करेंगे जानकी जी एक लड़की की इज्जत का सौदा कर रहे हैं आपके पति एक गरीब की बेटी की आबरू पर बुरी नजर है उनकी तिलाजी पाटिल ने जीना मुश्किल करके रखा है उसका क्या उस मासूम की हाय और बदुआ लेकर अब अपनी जिंदगी में खुश रह पाएंगी अपने माथे पर ये पवित्र कुमकुम लगाते हुए हाथ नहीं कापेंगे आपके जानकी जी आपकी भी एक बेटी है ना थोड़ी सी छोटी उम्र होगी उसकी मंजिला से जो ज्यादती आज मंजिला के साथ हो रही है उसे अनदेखा करके क्या आप अपनी बेटी से नजरे मिला पाएंगी लोग कहते हैं अपने मां बाप की किए की सजा अक्सर बच्चों को भुगतनी पड़ती है क्या आप ऐसा चाहती हैं अपनी बेटी के लिए तो रोकी अपने पति को पिलाजी पाटिल जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें रोका नहीं तो ईश्वर जाने क्या हो जाएगा पिलाजी पाटिल को यदि कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप है ये कुमकुम हर औरत की जान और शान है लेकिन सिर्फ तब जब उसे गर्व और अभिमान से लगाया जाता है पर माथे का यही कुमकुम 
जब शर्मिंदगी का कारण बन जाए तो उसके होने का या ना होने का कोई मोल नहीं रह जाता जानकी जी मैं आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहती ये फैसला सिर्फ आपको करना है मंजुला की मर्यादा का मान रखते हुए आप अपने आप को और अपनी बेटी को एक सम्मान पूर्वक जीवन देना चाहती है या अपने पति के गुनाह में शामिल होकर स्त्री जाति को शर्मिंदा करना चाहती है की दक्षिणी सीमा पर एक हनुमान जी का मंदिर है वहीं मिलेंगे मेरे पति गद्दार तुमने मुझे धोखा दिया अपने पति को करोगी पिलाची पाटिल पहले एक लड़की के इज्जत पर दाग लगाना चाहा और अब अपनी पत्नी पर हाथ उठाना चाहते हो जानकी जी अब बाहर जाइए इन्हें ले जाइए शरण में छुपे बैठे थे पता है किसका मंदिर है ये हनुमान जी का जिन्होंने मां सीता के गरिमा के लिए लंका दहन किया था तुमने सोच भी कैसे लिया मंजिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की नियत रखने वाले तो जैसे नरादम इंसान को यहां पना मिलेगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.